Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Nosotros inauguramos una nueva ética política. Rompimos con aquella tradición de incumplimientos al honrar casi todas las promesas realizadas en 10 campañas victoriosas. El próximo gobierno, queridos compatriotas, recibirá un país económicamente más fuerte, con su Producto Interno Bruto duplicado en relación al 2006, con los ingresos generados por la explotación del ITT, por la inversión minera, por la exportación de energía hidroeléctrica, por las alianzas público-privadas en puertos y carreteras, los mayores egresos para proyectos estratégicos, como la repotenciación de la refinería y la construcción de las hidroeléctricas, sobre las que hay inversiones de cerca de 6 mil millones de dólares, han sido asumidos por nuestro gobierno. Y estos proyectos seguirán generando miles de millones de ahorro para el futuro. El imperativo moral del país y del mundo es superar la pobreza. Con el nivel de producción actual ya podríamos eliminar toda clase de pobreza si tuviéramos una mejor distribución de los recursos. Por eso presenté el año anterior, en este mismo evento, las leyes de herencia y plusvalía. ¿Cuánta reacción se generó al respecto? Y ofrecí abiertamente que si alguien me demostraba que alguna de las leyes, como se hizo creer, afectaba a los pobres o a la clase media, archivaría definitivamente los proyectos. No pudieron demostrar nada, porque sencillamente todo era falso. Y pasado un tiempo prudencial, ahorita tenemos la concentración en emergencia nacional, enviaré nuevamente los proyectos a la Asamblea. El bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace nueve años. Mi sueño, queridos jóvenes, siempre fue trabajar por mi patria. La vida me dio la oportunidad, no únicamente de trabajar, sino de liderar un proceso de cambio histórico. Ecuador no ha vivido una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Hasta entregar el gobierno va a ser un año muy duro, muy duro, en lo humano, en lo económico, en lo político, en lo internacional. Los de luto tratarán de aprovechar las dificultades económicas y la remetida feroz de la derecha internacional para volver al poder, para llevarnos al neoliberalismo, para llevarnos al pasado. Queridos jóvenes, queridos compatriotas, la única respuesta posible es la victoria. Que nos roben todo, menos la esperanza. Por ustedes, compañeras y compañeros, por esa esperanza reverdecida, por su autoestima recuperada, por la alegría de nuestros niños y jóvenes, por los logros alcanzados, por haber recuperado nuestra capacidad de soñar, todo esfuerzo ha valido la pena. Muchas gracias, patria querida, y hasta la victoria siempre, compatriotas.